bandido tentou engrupiar uma mulher e ela conseguiu se desvencilhar dele, mas chegou a tomar uns bufetes. Quem está por dentro dessa ocorrência, onde é que foi? Elisângela Marques, eu sei onde você está, mas onde é que se deu né, essa ação criminosa aí para as bandas de Sorocaba? Boa tarde, querida amiga. Boa tarde, Rodrigo. Muito boa tarde a todos. Olha, Rodrigo, fiquei aqui na Vila Jardim, que é aqui pertinho da TV, viu? É um bairro aqui muito calmo, bairro familiar até então, né? Mas essa mulher, ela confiando nessa tranquilidade do bairro em que ela morava, né? Passou ali de manhã, plena luz do dia, mais uma vez, né? E foi aí abordada por esse homem. Nas câmeras de segurança e nessas imagens que a gente tá vendo, já tá na parte em que ele desce do carro, ele já desceu do carro, né? Ele chegou a estacionar o carro, desceu para tentar arrancar a bolsa dessa mulher. Como ela tentou né, segurar a bolsa, ela caiu no chão, ele acertou um soco no olho dela, viu, Rodrigo? Ela ficou ali no chão, ainda tentando segurar essa bolsa. Ele só desistiu, porque chegou uma outra pessoa, uma outra mulher gritando, né, pedindo socorro. Aí ele desistiu, entrou no carro e saiu. Esse rapaz ainda não foi identificado, não foi localizado. Né? mas a polícia aí está investigando, ainda mais com essas imagens né? do circuito de segurança aí, Rodrigo. A mulher ela foi levada para o PH na zona oeste aqui de Sorocaba, foi atendida e o estado de saúde dela atualizado a gente não tem, mas a gente torce para que ela esteja muito bem né? depois desse susto que ela levou aí em plena luz do dia, né, Rodrigo? Bandido é espreita a qualquer hora. Então, você não pode sair com bolsa, você não pode andar com o celular na mão, você não pode ficar com o relógio no pulso. Esses dias mesmo, nós mostramos um bandido atacando uma padaria na cidade de Bitinga. E enquanto o freguês que estava rendido não entregou pulseira, vai para quê, né? Andar com aquelas pulseiras que nem o Zé Rico, uns colar com gomo graúdo, para que tanto ouro? Não pode... Nós precisamos, então, nos mendiguizar. Esses dias eu vi na internet vendendo uns trapos. Diz que agora é chique andar com roupa rasgada, uma blusa daquelas de lã, rapaz, esfolada, 15 mil reais. 15 mil reais. O jeito é apelar, 